Karibu katika mwendezo wa mafunzo ya graphics design naitwa Joel. Katika video hii nitakuonyesha au kuelekeza namna gani ambavyo unaweza kufanya animation ya 3D uh, logo ambayo ni very simple kwa kutumia Adobe After Effects. Uh, hii ni project ambayo nimekuwa inspired sana baada ya kuangalia baadhi ya tutorial. Moja ya kitu ambacho mimi nakipenda sana katika graphics ni motion kwa hiyo uh, huwa nakuwa impressed sana kutazama a uh, mafunzo mbalimbali mbali, pamoja na kusoma vitabu ambavyo uh, vinafundisha namna gani ya kufanya animation. Sasa hii ni animation ambayo nimeifanya ndani ya Adobe After Effects lakini nikaona kwamba uh, ni bora ni share na wanafunzi wangu pia na waweze kunufaika. Atazama inavyoweza kuonekana animation hii ni 3D ambayo ni very simple, uh, ni rahisi sana na tutatumia dakika chache sana kuweza kuitengeneza kwa kutumia Adobe After Effects. wa new composition hapa. Ah uh, utaacha hivyo composition 1 ili kutengeneza mabox kwa sababu inabidi tutengeneze box ambalo lina muonekano wa 3D. Kwa hiyo ah uh, mabox uh, box yetu itakuwa na uh, vip, yani vipimo vifuatavyo. Ah uh, itakuwa 500 na hapa 500. Hivi. Alafu nasema okay. Tutatengeneza tena composition nyingine kwa sababu box linakuwa na pande sita Kwa hiyo inabidi tuwe na composition sita uh, ili zitimize pande zote sita za boxi. Kwa hiyo tutaanza composition sita. ambazo ziko sawa kama hivi. Ya hizo zichakuwa sita lakini nitatengeneza composition moja ambayo yenyewe itakuwa HDTV ambayo itabeba composition zote. Uh, na composition hii nitaiweka HDTV uh, 24 frame per second kwa itakuwa kama hivi. Kwa hiyo nitakachofanya nitabeba hizi composition zote sita nitazidrag na kuziweka ndani ya hii composition kubwa. Kwa hiyo nitazipanga kuanzia ya kwanza Ya, yeah, kwa itakuwa 1 2 3 4 5 6 lakini composition hizi unaweza kaona hazionekani. So kwa sababu hizi rangi zote ni nyeusi. Kwa hiyo itabidi niweke solid layers ndani ya hizo composition ili niweze kutengeneza kala uiweze kuonekana kama box. Kwa hiyo nitafungua composition ya kwanza. Uh, zingatia hapo. Nitafungua composition 1. Baada ya kufungua nita right click alafu nitasema new nitakuja solid. Uh, kwenye solid hii nitaacha iwe white kama hivi. Nita place okay nitakuja composition namba mbili, nita right click nitasema new solid halafu nitakuja nita pick rangi nitasogeza kidogo hapo halafu nitasema nitaweka okay nitakuja composition ya tatu nayo nitasema new composition uh, new solid setting nitakuja hapa nitatengeneza uh, swatch ya tatu au kala ya tatu kwenye solid setting nitasema new tena uh, nitasema solid Alafu nitachagua rangi hiyo hapo kisha nitaenda hii namba 4 nitaenda namba 5 nitachagua tena namba 5 nitasema solid kisha nitasogea kama hapa nitasema okay namba 6 nitakuja new solid alafu nitakuja kupick rangi kama hii hapa ya yeah, pick rangi kama hii kwa hiyo itakuwa hivi kwa hiyo nikirudi huko kwenye Namba saba nitaweza kuziona kwa size hizi naonekana uh, ya kwanza ni white ya pili ya tatu na kuendelea zote sita. Uh, hatua inayofuata hapo nita uh, ziselect zote halafu nitazitengeneza kuwa 3D nita drag hapa. Ukiona hii 3D haionekani utakuja ku press hii togo hii una expand au collapse. Kwa hiyo click hapo utaona 3D haionekani. Nikiklick hivi itaonekana. Kwa hiyo nita click hapa kuzifanya kuwa 3D. Tabonyeza A kwa maana nataka kuonyesha aka point kwa hapa kuna 250 250 na hapa ndabidi iwe 250 ya yeah. baada ya hapo nitabonyeza nikiwa bado nimeselect zote ikiwa umezi unselect bahati mbaya basi utarute nitaselect zote nitabonyeza R kwa maana ya rotation sasa hapa inabidi nianze kutengeneza mabox au box langu liweze kuwa na muonekano wa 3D kwa hiyo ni composition ya kwanza Nikianza na composition ya kwanza hii, kwanza nitakuja kwenye kamera, nitabadilisha kamera yangu kuwa active view. 
itaonekana hivi custom view 1 kwa hiyo kija kwenye composition 1 nitakuja kwenye rotation y nitaweka 9 degree nitaweka degree tisini kwa hiyo itaweza kuonekana hivyo box langu limeshaanza kutengama uh, kutenga nitakuja composition namba mbili kwenye y pale pale kwenye rotation y nitaweka hasi tisini ya yeah. kwa hiyo nitakuja pia composition namba tatu kwenye x rotation penye nitaweka tisini ehe baada ya hapo nitakuja composition namba nne kwenye uh, rotation x nitaweka hasi tisini ehe nitaona box kama hivyo linaendelea kufunga hafu composition namba tano composition namba tano nitaweka 180 kama hivyo Alafu composition namba sita, nitaacha hivyo hivyo kama ilivyo kwa maana ni hii hapa iliyoko hapa mbele. Kwa hiyo nikisema nabadilisha naweza nikaharibu au nikaharibu rotation. So kuweza kuprove kama box langu limefunga au linaonekana pande zote sita, nitasema nita right click, alafu nitasema new camera. Ah nitaacha milimita 28 nitasema okay. Baada ya hapo nitachukua uh, nani yangu ya kamera hii ili niweze kuzungusha niweze kuona nitadori hivi kwa hiyo nikizungusha hivi nagundua kuona kwamba kumbe box langu limeshafunga kwa hiyo pande zote liko sawa kwa hiyo nitarudi kwenye kamera nita click hapa alafu nitasema reset hii kamera yangu iweze kurudi norm custom view nika, a, kwenye custom nitarudi active camera itakuwa kama hivi so baada hapo sasa nimemaliza kutengeneza box langu na bidi nifanye animation Ah uh, namna kufanya animation nita right click nitasema new nitatengeneza null object. Hii tunaitengeneza kwa sababu gani? Hii ndio itakao kuwa ina control animation au ita control animation za hizo composition zote ziweze kwenda pamoja. Kwa kila nitakachokuwa nafanya kwenye null hizo layers zitaweza kufuata au kurespond. Kwa hiyo kitaalam au uh, katika masuala ya graphics tunasema parenting. Kwa hiyo nitaziparent hizo layers zote ndani ya hii control ambayo ni null object. Control name uh, kam oh shit ntarinem ntaisema hii ni kam eh. ya yeah. ntarinem kama kam controller ya yeah. ntarinem kama kam controller so baada ya hapo nita select hizi composition zote alafu nitachukua haka kam haka haka parent alafu ndo nitakuja kui parent huko au nitafunganisha na camera controller. Kwa ukiangalia layer zote hizi zitakuwa zimeandikwa uh, cam1 controller cam1 controller kwa uzo controlled na hii hapa. So, baada ya hapo kwenye hii cam controller sasa nitabonyeza R rotation. Ah, uh, baada ya hapo kwanza nitaitengeneza yenyewe au nitaimake kwa 3D. Kwa hiyo nita move frame kadhaa, kwa mfano mpaka frame ya 12 hapa. Halafu kwenye rotation y nitaweka key frame alafu nitarudi nyuma nitaweza kurudisha nyuma niweze kuona ya inazunguka hivi lakini mimi nataka iende hivi kwa hiyo ikienda hivi nataka mpaka ionekane ile layer nyeupe kabisa huko kwa hiyo hapa labda nitaweka ya news 270 niweka hivi itakuwa ina na muonekano wa hivi kwa hiyo hapo nikiplay naona lina box langu linazunguka Maona box linazunguka. Kwa hiyo ili kufanya uh, movement iwe smooth zaidi nita select hizi layer zote. Select layer zote. Shit. Ya, yeah, nita right click, nitasema keyframe assistance, nitasema easy easy. Nitakuja kwenye graph editor, nita select hii, alafu nitavuta hii kwenda kushoto ili kufanya uh, movement kuwa realistic kwa maana kwamba itakuwa inaanza kwa speed kubwa alafu inapunguza kwa kama itakuwa inaenda hivi. Ya, yeah, kwa rotation nimemaliza. Baada ya hapo nitakuja kwenye position nita place P kwa maana kwamba box langu nataka liwe linatokea upande wa kushoto alafu linakuja upande wa kulia. Kwa hiyo kwenye position nataka ikishafika sekunde hizo hizo frame 12 a position iwe hapo kwa nitaweka key frame alafu nitaweza kurudi nyuma mwanzo kabisa alafu nita weka hii labda negative uh, f1 ya yeah, kwa hiyo nitaona limepotea kwa actual hili box limepotea kutoka kwenda huku 
ili uweze kuelewa kwa mfano nikiadjusti kwenda kulia utaona box yangu limefanyaje limejitokeza kama hivyo. Kwa hiyo nikirudisha hivi box yangu inakuwa limepotea. Kwanza nikasema negative F5. Aba niweke negative F5. Yeah, kwa negative F5. Oh shit. Andu negative F5. Negative F5. Ya yeah, kwao bado li, liko alionekani kwa maana kwamba liko same sahihi. <laughs> Nao niliweka namba kubwa mno baada ya kuweka negative F5 nimeweka negative F50. Kwa nikiweka hivi <clears throat> kwa nitumie manyo tu hivi ili uweze kunielewa vizuri. <clears throat> Kwa hapa najaribu kurudisha au kuonyesha namna gani kilicho kwa kinafanyika au nilicho. Kwa hiyo unaweza kwa unatumia namba tu unacheza na makadirio au na adjust hivi lakini ili kuokoa muda unaweza kutumia namba ndo kama mimi nilivyokuwa nimejaribu kuweka namba hiyo. Ya, yeah, kwa hiyo hata nikiweka hapa kwa sababu tayari nje ya frame ni sawa. Kwa hiyo nikiplay hapa utaona box langu linatokea upande wa kushoto inakuja kulia. Kwa hiyo nitamake pia hii uh, movement kuwa smooth, nita select hizi keyframe kama hivi. Hivi nita right click alafu nitasema keyframe assistance is easy. Alafu nitakuja kwenye graph editor, nita select hii uh, frame ya kwanza au uh, kwenye hii graph ya kwanza alafu nita nitavuta kwenda kushot. Kwa hiyo ukiplay hapo unaweza ukaona movement inakuwa smooth hivi na inakuwa more realistic. Yeah, kwa hiyo hatua inayofuata sasa nitaenda kwenye scale. Eh, nitaenda kwenye nitaenda kwenye scale ikiwa katika frame hii ya 12 uh, scale yangu nataka iwe ipungue kidogo ile iwe hata 65 hapo alafu niweke keyframe alafu ikiwa huku iwe 100% kwa hiyo itakuwa inatoka huko kubwa inakuja inapungua Yeah, kwa hiyo hapo nita light click nitasema keyframe assistance nitasema easy easy au kwenye keyboard yako unaweza kubonyeza F9 utapata matokeo yale yale. Kwa hiyo animation yetu itakuwa hivi. Na kama ukiona uh, speed yake ni kubwa sana utabonyeza hiyo ili uweze kuona frame zote alafu ta select is uh, keyframe baada hapo tazisogeza upande wa kulia kama hivi. Kwa hiyo unaweza ka play ukaona kwa hiyo slow sana na nataka stylist labda iwe hata hapa ya. Yeah, hivi sio mbaya. Yeah, kitu kingine kinachofuata hapo nitabadilisha solid setting au background ya animation yangu. Kwa hiyo nitakuja, nitasema light click, nitasema new solid nita sema okay is nitaishusha chini kama hivi ili iweze kukaa nyuma hapo <laughs> uweze kuona chochote kwa sababu ya yeah, kama hivi kwa hiyo nikishamaliza hapo nitakuja kwenye effect a uh, effect and preset nita search gradient uh, gradient lamp ya yeah, hii hapo nita drag nita drop kwenye background yangu nita click swatch colors afu nitakuja kwenye color hapa nita nita pick rangi ambayo mimi naitaka kwa hiyo actually labda ngoja niache isogee kidogo mpaka hapa yeah kwa hiyo nita pick hii nita pick rangi hii hapa hii hapa alafu hii ya chini nita pick rangi hii alafu nitasogeza kidogo kama hivi. Ya, yeah, hiyo inang'aa rangi fulani ya kung'aa. Baada hapo nitabadilisha hii linear ramp nitasema radio. Baada hapo utaona kuna hizi alama zinazoonekana. Hizi nitaweza kuzidrag nikavuta hivi. Ya, yeah, nitaishusha. <coughs> nitaweka katikati alafu hii nitaipandisha hivi. Hii nitaishusha. Kuna nyingine hii hapa, hii nitaishusha hivi. Kwa hii hapa nitaishikilia alafu nitaishusha hivi. Kwa inaweza kuwa kitu kama hivi.
Kwa ukifanya animation hapo unaweza kaona inavyoonekana. Baada ya hapo sasa nitaweka logo yangu. Eh nitakuja kwenye composition namba sita ambayo ina rangi hii hapa nitaweza ku place logo. Nita control I nitatafuta logo yangu. Logo yangu hii hapa nita import. Baada hapo logo yangu nita drag nitaidondosha hapa juu. Kisha nitabonyeza S ili niweze kuscale kama hivi. Yeah. Okay, shina tam. Hapo select hapo nitaweka P, nitasogeza kidogo hivi. Yeah. Baada ya hapo nitarudi kwenye composition yangu namba saba. nikianza mwanzo kama hivi mwa frame niki play unaweza kaona kama inavyoonekana. Ya, yeah, kwa hivi ndivyo unaweza kutengeneza simple 3D logo animation ndani ya Adobe After Effect. Kwa hiyo ni rahisi sana. Kwa hata ukitaka kubadilisha rangi, utakuwa unaenda kwenye composition hizo na badili rangi unazotaka, utaka kubadilisha logo, unakuja unabadilisha logo hapa kwenye composition namba sita. Ukitaka kubadilisha rangi ya uh, solid color, unaweza kaja kwenye layers, utasema solid setting, utabadilisha rangi yoyote unayotaka wewe iwe. Eh unaona inabadilika kama hivi. Kwa hiyo hapa uchaguzi ni wako wako ila kwa sababu mimi nimeona rangi hii inafaa. Kwa hiyo baada ya kumaliza kama hivi basi nitakuja uh, ku export. Yeah, kwa hiyo huu ndo mwisho wa video tukutane tena katika video nyingine lakini unaweza kunifuatilia kwa elimu zaidi katika mitandao yangu ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na Twitter kwa jina la Jo Media Group. Usahau kusubscribe katika YouTube channel hii kwa ajili ya video zaidi. Ya, yeah, kwa hiyo mpaka hapo sina la ziada tutakutana tena katika wakati mwingine. See you next time.